स्टूडेंट आज हम लोग एटम्स के तीसरे लेक्चर में हाइड्रोजन एक्सपेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे हाइड्रोजन एक्सपेक्ट्रम क्या होता है तो जब किसी हाइड्रोजन गैस को किसी ट्यूब में बंद कर जब किसी हाइड्रोजन गैस को किसी ट्यूब में बंद करके हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है तो इससे रेडिएशन का इमिशन होता है यानी इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है और जब उस रेडिएशन को किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है तो यह डिफरेंट वेव्स में ब्रेक कर जाता है डिफरेंट लाइंस में ब्रेक कर जाता है इन लाइन्स को स्पेक्ट्रम लाइन्स कहते हैं और जब इन लाइंस को किसी स्क्रीन पर ऑप्टेन किया जाता है तो इस लाइंस के स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं जब किसी हाइड्रोजन गैस को किसी ट्यूब में बंद कर इनक्लोज करके हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर तक तो उससे रेडिएशन का यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इमिशन होता है और जब उस रेडिएशन को किसी फ्रिज से पास कराया जाता है तो यह डिफरेंट वेब्स में या डिफरेंट लाइंस में ब्रेक कर जाता है इन लाइंस को स्पेक्ट्रम लाइंस कहते हैं और जब इन स्पेक्ट्रम लाइंस को किसी स्क्रीन पर ऑप्टेन किया जाता है तो इन लाइंस से बने हुए स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये प्रॉपर्टी होता है कि यह स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट नेचर का होता है कॉन्टीन्यूस नहीं होता है यहाँ पर लाइन ऑप्टेन होता है और इस लाइंस का वेबलेंथ भी मिलता है फिर यहाँ पर लाइन ऑप्टेन होता है यहाँ पर मिलता है लाइन और फिर यहाँ पर मिलता है लाइन लेकिन इन दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं होता है इन दोनों के बीच में भी कोई लाइन नहीं होता है इन दोनों के बीच में भी लाइन नहीं होता है इस तरह से कई लाइन्स यहाँ पर ऑप्टेन होता है और यह लाइन्स डिस्क्रीट होता है यानी यहाँ पर वेबलेंथ डिस्क्रीट नेचर का होता है जबकि हम लोग वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा था कि वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो जो सेवन कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है डिस्क्रीट नेचर का नहीं होता है वहाँ पे लाइंस कॉन्टीन्यूसली होता है वहाँ पे वेबलेंथ कॉन्टीन्यूस होता है डिस्क्रीट नहीं होता है लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट नेचर का होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्वेश्चन लीजिए लिखिए व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आंसर में लिखिए व्हेन हाइड्रोजन गैस व्हेन हाइड्रोजन गैस इनक्लोज्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड in the tube in the tube is heated is heated to the high temperature is heated to the high temperature then then it emits radiation then it emits radiation bracket mein likhiye इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब रैकेट बंद कीजिए फ्लिश टॉप के बाद आगे लिखिए वेन वे दिस रेडिएशन इज पास थ्रू द वेन दिस रेडिएशन इज पास थ्रू द प्रिज्म पास थ्रू द प्रिज्म देन it breaks into then it breaks into different lines it breaks into different lines for the stop these lines are called these lines are called spectrum lines these lines are called spectrum lines and and the spectrum and the spectrum obtain 
obtained on the screen and the spectrum of obtained on the screen is called hydrogen spectrum is called hydrogen spectrum the important the important property the important property of the hydrogen spectrum the important property of the hydrogen spectrum is that is that it is a it is a discrete spectrum it is a discrete spectrum uske baad ye figure bana lijiye yahan se le ke wahan pura tak figure banega figure bana lijiye ye wala figure yahan se aapne bana lijiye इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज द व्हाट इज द ड्रॉबैक व्हाट इज द ड्रॉबैक व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द रदर फोर्ट ऑफ द रदर फोर्ट न्यूक्लियर मॉडल रदर फोर्ड न्यूक्लियर मॉडल और एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक मॉडल आंसर में लिखिए देर आर द फॉलोइंग देर आर फॉलोइंग देर आर फॉलोइंग ड्रॉबैक देर आर फॉलोइंग ड्रॉबैक ऑफ द रदर फोर्ट ऑफ द रदर फोर्ट न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द रदर फोर्ट न्यूक्लियर मॉडल नीचे वाले लाइन में पॉइंट्स बना के लिखे पहला पॉइंट लिखे इट डज नॉट एक्सप्लेन इट डज नॉट एक्सप्लेन द stability of the atom it does not explain the stability of the atom dekhiye dusra hamara question hai ke rutherford nuclear model ya phir rutherford atomic model rutherford nuclear model या फिर रदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल का क्या ड्रॉबैक है तो पहला ड्रॉबैक ये है कि रदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द एस्टेबिलिटी ऑफ द एटम ये एटम के एस्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है रदर फोर्ड का ये कहना था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत पड़ती है और उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपीटर फोर्स बिना इस फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर सकता है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये और ये इन दोनों के बीच ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसके कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स जो सेंटर की तरफ होता है यह फोर्स सेंटीपीटर फोर्स की तरह वर्क करने लगता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है यानी इलेक्ट्रॉन पर हमेशा एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है और हम 
लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट में एसोरेशन होता है उस ऑब्जेक्ट में एसोरेशन होता है यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर तो एसोलेशन के साथ मूव करेगा यानी इलेक्ट्रॉन एसोलेटेड मोशन में होगा और इलेक्ट्रोमैथिक थ्योरी ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन एसोलेटेड मोशन में होगा तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब का इमिशन होगा यानी इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब निकलेगा यानी इससे एनर्जी का कॉन्टीन्यूसली इमिशन होता रहेगा और इसका एनर्जी घटने लगेगा जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब के निकलने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब के निकलने के कारण तो इलेक्ट्रॉन छोटे पार्ट पर रिवॉल्व करना शुरू करेगा इस तरह से इसका पाथ लगातार छोटा होता चला जाएगा और यह लास्ट में जाकर के न्यूक्लियस से टकरा जाएगा या न्यूक्लियर में फॉल कर जाएगा जिसके कारण एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी होना तो ये चाहिए था लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है और एटम स्टेबल होता है लेकिन रदर फोर्ट का थ्रोई एटम के स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है दूसरा ड्रॉबैक ये है दूसरा ड्रॉबैक ये है कि एक दूसरा ड्रॉबैक लिखिए इट और ये फिगर बनेगा पहले ये फिगर बना लीजिए इसके बाद ये फिगर बनाइए ये वाला फिगर बनेगा उसके बाद लिखिए सेकेंड ड्रॉबैक लिखिए सेकेंड ड्रॉबैक में लिखिए इट डज नॉट एक्सप्लेन द इट डज नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इट डज नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रदर फोर्ट का थ्योरी रदर फोर्ट का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन भी नहीं करता है यह भी इसका ड्रॉबैक है यानी कि हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर हीट करने पर रेडिएशन का इमिशन होता है और इस रेडिएशन को प्रिम से पास करने पर यह डिफरेंट लाइंस में ब्रेक कर जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऑप्टेन होता है तो यह स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट क्यों होता है और इन सब का वेबलेंथ यहाँ पर डिस्क्रीट क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन भी यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट नेचर का क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन भी रदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल के रदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग टू नहीं हो पाता है तो यह दो ड्रॉबैक है यह यह मॉडल एटम के स्टेबिलिटी का भी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट नेचर का क्यों होता है इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे थैंक यू